वेलकम टू द किंग्स लैंडिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स Welcome and welcome back to our channel Butterfly Hearts. I'm Rahul. I'm Shudipa. Hey. Today we are to do things. It's time for Butterfly Hearts. And it's time to see. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, I'll be smiling. That's for sure. सकाल सकाल एकदम प्लेट भर्ती ब्रेकफास नहीं बस और एक नदी धारे सुंदर ब्रेकफास एखने मन भलो हो जाए और आज के मोटामोटी प्लान हे एक आईलैंडे जाब और से स्पेशलि जरा गेम अफ थ्रोन्स देखे गेम अफ थ्रोन्स स्पेशलि एक आईलैंड है कि खने अनेक ए रकम आईलैंड आटा हे मैं साँतर जानले जा ना जानले जावा जाए ना मैं वाला ए रकम आईलैंड हपिंग एक ट्रिप कर एखान बोटे नहीं जाए आईलैंड एकटू दूरे गए छाड़े जो खान मैं स्विम कर गए आईलैंडे अब्दि पोछाते हैं कि यकम और एक सब फेमास आईलैंड जेटा दुब्रवनिके से ब्लू केव बोले मैं भेतर असाधारण सुंदर मैं से स्पार्कलिंग ब्लू एक लाइट मत अटोमेटिक वोटार पूरे नेचारे ओर भाव एक लाइट जल एक केवर मध्य पुरो ओ मैं जलटा और ब्लू स्पार्कलिंग ब्लू कलर है तो मैं क्यों आप मैं एत ही भाग्य खराब जो जो पब ना हमें स्विम स्ुईमिंग जानी ना तई तो टीटो के बीमें आबाद आसब दुब्रवनिक स्विमिंग शिखे आसब एटलिस ब्लू केवे जावर जो मैं एत ही सुंदर अभी जो पारि फटो एखे लागिए देव गूगुल के डाउनलोड कर देखते पाबा जो ब्लू केवटा कत सूंदर तो जैक एक् ब्रेकफास कर बड़नर पाला और संगे आज के आर जयन हो नोमैडलि बांगाली वाला कि मध्य ढुके जाए तो साथ एक साथ ही बड़ोब हमारा तुम्हारा आगे ब्लगे एक कथा बोल क्रोएशिया इनकाम इनइकुअलिटी खूब कम वारल्डे टप टोटी कान्ट्रीजर मध्य पड़े जर मैं इनकाम इनइकुअलिटी नहीं तो सबाई मोटामोटी फिनान्सियल जथेष स्टेबल पजिशने आ तो खूब सेफ कान्ट्री क्रोएशिया हैपी कान्ट्री और लोक जन खूब ही भलो हमें कल के जे उबारे दुबार चेपे दोटो उबार लोक ही कत गल्प कर जान मैं कत दिन परिचय और ज कत हेल्प कर वो उबार के नेमे बोलते फटो तोलार आज तो बोलो हमें फटो तुले दीची मैंने जथेष मैं हेल्पफुल लोक जन और अनेक गल्प कर जो इनफरमेशन दरकार सब इनफरमेशन दी तब क्रोएशिया डिजिटाली अतटा उन्नत तो नय तो जेमन बस टिकिट फिकिट काटते गले तुम्हारे एक यूरोज एखे मैं कैश दीते हैं तो एक घूरते आसले कैश टैश एक अनुजाई हाथ रखे बेपार सेफ एखे जैगा सेफ कोश्यू नहीं क्यों एक कैश फैश ये सब बेपार आगो यूज है जेमन तुम्हारे कल के आगे दिन ब्लगे तुम्हारा बोलोम जो बस एक बोझा असुविधा को गूगल मैपे कि नहीं कू सब कटा बस स्टपे एक मैप आई मैप जोटा सम्भव बोझा जाए जेमन ये मैप धरे एक एनालिसिस करते हैं लुका क्रुजे दाड़ी आई धर जो चाहिए ओल्ड टाउन हे पाइल ओल्ड टाउनर बस स्टपर नाम दिए जे जे लाइनगुलो जा लाइनगुलो देखते हैं से ही बस से ही लाइन नम्बर बसर नम्बर यहाँ तो एन जेमन ब्लू आलूटा जा पाइल अब्दि तो वन ए वन हे ब्लू लाइन तो वन ए वन बस धरले पाइले पोछाते पर बस एस गए बसर पेचनर दरजा दिए शुद्ध नामे सामने दरजा दिए उठते हैं कारण सामने दरजा दरजा दिए उठे तुम्हारे डायरेक्ट टिकट काटते हैं देखो आप ड्राइर थे टिकट काटो पेचनर दरजा दिए शुद्ध नामते दीचे हम 
আমরা আবার এসে নেমেছি ওল্ড টাউনে এখান থেকে আজকে আমাদের ডেস্টিনেশান লোকরাম আইল্যান্ড সেই জন্য এখান থেকে আমরা ফেরি ধরবো সেটা এবার খুঁজবো আগের দিন রাতে আমরা এই রাস্তাটাই হেঁটেছি এটা হচ্ছে দিনের বেলার ভাই এই রাস্তার এই রাস্তাটা বিখ্যাত হচ্ছে এই গেম অফ থ্রোনস এর জন্যই তো অনেক গেম অফ থ্রোনসের পয়েন্ট আছে আর গেম অফ থ্রোনসের অফিসিয়াল লাইসেন্স সব আছে এই যে একটা আমাদের কচু হচ্ছে গেম অফ থ্রোনের সবচেয়ে বড় ফ্যান তো গেম অফ থ্রোনের দোকান দেখলেই ও ঢুকে পড়ছে আর ওইটা একটা ওয়াল যেটার ওপরে আমরা কালকে হাঁটতে যাব ওই ওয়ালের ওপরে ওঠার এক আলাদা টিকিট আছে সেই ওয়ালের সম্পর্কে ক্রোয়েশিয়ার ওয়ালের অনেক স্টোরি আছে সেটা তোমাদের আবার পরের ভিডিওতে আমরা বলব ফেরি এরিয়াতে চলে এসছি কাল রাতে এখানেই আমরা এসছিলাম হাওয়া খেতে এখানে পাওয়া যায় টিকিট টিকিটের দাম টোয়েন্টি সেভেন ইউরোজ ফর অ্যাডাল্টস বাচ্চাদের ফাইভ ইউরোজ বারো তারিখ এগারোটা উনষাট হয় তো এগারোটা উনষাটের ফেরি আমাদের এই হচ্ছে আমাদের বোট এসে গেছে লেখা আছে দূরে লোকরাম যেটা দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে হ্যাঁ এটাই আমাদের বোট তোমারটা যেমন আমরা ছিলাম হচ্ছে এই যে ওল্ড টাউন আর এইখানে হচ্ছে লোকরাম আইল্যান্ড এরকম একটা আইল্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড মিটার্স মতো ডিস্টেন্স এখান থেকে তো সিক্স হান্ড্রেড মিটার্স আমরা বোটে কভার করে লোকরাম আইল্যান্ডে পৌঁছাব আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য কেউ 
লোকরাম আইল্যান্ডে বলে যে মানে ভরে ভরে একদম ময়ূর দেখা যায় পরে পাশ দিয়ে একদম ময়ূর হেঁটে চলে বেড়ায় আর কি সেটা সত্যিই প্রমাণ হলো লোকরাম আইল্যান্ড বিখ্যাত হচ্ছে গেম অফ থ্রোনের একটা সিরিজের শ্যুটিংয়ের জন্য এখানে গেম অফ থ্রোনের যে মেইন মেইন থ্রোন সেটা রাখা আছে সেটা সেটা আমরা দেখতে যাব অবশ্যই লাস্টে সেটাই হচ্ছে লাস্ট অ্যাট্রাকশান তার আগেও লোকরাম আইল্যান্ড প্রথম যে ইতিহাস শোনা যায় লোকরাম হচ্ছে এক ধরনের ফল সেই ফলের নাম অনুযায়ী এই আইল্যান্ডের নাম হয়েছে লোকরাম এই আইল্যান্ডে অনেক বছর আগে কিছু খ্রিশ্চান মঙ্ক থাকতেন তাদের এক বহিরাগত শক্তি এসে এই আইল্যান্ড থেকে বের করে দিয়েছিল এবং বেরোনোর যে রেড লাইন ছিল সেই ডেড লাইনের দিন শোনা যায় সেই মঙ্করা এক অভিশাপ রেখে যান এই আইল্যান্ডের যে যে এই আইল্যান্ড দখল করে থাকবে তাদের আর কি বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে তো এখানকার লোকেদের বিশ্বাস এখানকার লোকেদের বিশ্বাস যে এই আইল্যান্ড কে ওন করলে তার বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে এবং সেটা হয়েও ছিল ম্যাক্স মিলিয়ান বলে এক মেক্সিকোর রাজা ছিলেন তার ওয়াইফ শার্লট তিনি এই আইল্যান্ডের মালিক ছিলেন একটা টাইমে ডাউরিতে পেয়েছিলেন এই আইল্যান্ড কিন্তু তিনি পাগল হয়ে যান পরে তারপরে এই আইল্যান্ডের অনেক হস্তান্তর হয় কিন্তু সবসময় এটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল কেউ আর ওন করেনি এই আইল্যান্ড তাছাড়াও এখানে যে ময়ূরগুলো দেখলে এখানে ময়ূরগুলো দেখা যায় হচ্ছে ম্যাক্স মিলিয়ন রাজার আনা ময়ূর ক্যানারি আইল্যান্ড থেকে স্পেনের ক্যানারি আইল্যান্ড থেকে আনা ময়ূর এখানে রাখা আছে যেগুলো ওপেনলি এই আইল্যান্ডে ঘুরে বেড়ায় এখানে আছে হচ্ছে আয়রন থ্রোন যে থ্রোনের জন্য যত গেম অফ থ্রোনের সব পলিটিক্স যারা গেম অফ থ্রোনের ফ্যান তারা খুব ভালো করে জানবে আর তাদের কাছে এটা বিশাল অ্যাট্রাকশান তো গেম অফ থ্রোন যারা দেখো বা যারা ফ্যান তাদের কাছে তো অবশ্যই এটা অনুরোধ যে দুব্রকনিকে এসে একবার ঘুরে যাও তারা নিশ্চয়ই চাইবে যখনই সুযোগ পাবে দুব্রকনিকে এসে ঘুরে যাও এবং তাদের অবশ্যই আশা করি যে আমাদের ভিডিও একটু হেল্প করতে পারবে তো এখন আমি ঢুকবো সেই বিশাল অ্যাট্রাকশানের জায়গায় আয়রন থ্রোন লোকরামে যে শুটিং গুলো হয়েছে সেগুলোর ডিটেলস এখানে ওরা অডিও গাইডে এবং ভিডিও গাইডে দেখ শুনিয়ে দেবে তার আগে এটা হচ্ছে ওই আয়রন থ্রোনে বসে একটা ফটো তোলার কিউ দেখতেই পাচ্ছ কীরকম এক্সাইট অনেক সবাই তো আমি নিজে গেম গেম অফ থ্রোন দেখিনি কিন্তু গেম অফ থ্রোনের থ্রোন আমার দেখা হয়ে গেল গেম অফ থ্রোনের ডিরেক্টর এখানে লোকরাম আইল্যান্ডে এবং ক্রোয়েশিয়াতে শুটিং করেছিলেন সেই জন্য ক্রোয়েশিয়াকে গিফট হিসাবে তিনি এই গেম অফ থ্রোনের অ্যাকচুয়াল আয়রন থ্রোন রেখে যান সেটাকে ঘিরে এখন একটা বিশাল স্টুডি স্পট হয়ে গেছে লোকরাম এখানে অবশ্যই একটা খুব সুন্দর আইল্যান্ড কিন্তু এখানে অনেক আইল্যান্ড আছে ক্রোয়েশিয়াতে কিন্তু এই গেম অফ থ্রোনের থ্রোনের জন্য এটা একটা মেইন অ্যাট্রাকশান হয়ে গেছে অনেক ট্যুরিস্ট এখানে আসেন এখানে এই এই ভিউ পয়েন্ট আছে এই হচ্ছে আইল্যান্ড পুরোটাই কিছু টাইমে কভার করে নেওয়া যাবে আমরা প্ল্যান করছি এইখানটায় ডেড সি আছে যাব এখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে আর এখানে একটা সবচেয়ে উঁচু জায়গা একটা ফোর্ট আছে তো এইগুলো আপাতত টার্গেট করেছি দেখি কতগুলো কভার করা যায় ওই দেখো ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে ডেড সি এইখানে টিনার এখন চশমা ভেঙে গেছে দুটো চশমা ভেঙে গেছে চশমা ভেঙে গেছে দিয়ে এখন কান্নাকাটি করছে ও সুন্দর রেস্টুরেন্ট উই ক্যান হ্যাভ আ কাপ অফ কফি আফটার সাম টাইম প্রন রিসোর্টও তবে নিশ্চয়ই এখানে আকাশ ছোঁয়া দাম হবে আশা করা যায় কিন্তু যাই 
দেখো ন্যাচারাল বিউটি ডেড সি একটা একটা সি মানে সি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া জলাধার এখানে দেখছি অনেকে চান করছে এখানে লোকরা মালে আইল্যান্ডের ইনফরমেশান লেখা আছে নাইনটিন ফর্টি এইট টোয়েন্টি সেভেন ফেব্রুয়ারি থেকে স্পেশাল রিজার্ভ অফ ফরেস্ট ভেজিটেশন সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান হেক্টর এরিয়া এখানকার হ্যাবিটাস হ্যাবিটাস বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী আর সামনেই সুন্দর নীল দারুণ লাগলো এখানে আর অনেক মানে সেই সম এখানটা এতটা ভিড় নেই তো কালকের বীজগুলোর মত মানে আগে ব্লগে যে বীজগুলোই গেছিলাম বা এখন আমরা যে বিচে যাব বানিয়া বীজ বলে অ্যাকচুয়ালি বানজা বীজ ইংলিশে বাট এখানকার ভাষায় এরা বানিয়া বীজ বলে তো এখানে বীজগুলো একদম ফাঁকা মানে এখন দারুণ লাগছে আর জলের কালার তো অপূর্ব ঢেউগুলো এসে পা পাথরগুলো আচার দিচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে আমরা বিচে এতক্ষণ মোহিত হয়ে বসেছিলাম যে অনেকটা টাইম কেটে গেছে হাতে এখন এমন টাইম নেই যে আমরা ফোর্টটা যেতে পারবো তো বোটানিক্যাল গার্ডেনটা হয়ে আমরা আপাতত এইল্যান্ড আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে যাব দেখো সামনে বিচে ময়ূরও ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখো দেখো পুজো আসছে তাই সামনে কাশ ফুল ফুটেছে এইখানে দেখো কিছু ডাইনোসর আমলের ঘাস এটা মানে আমার চেয়েও বোধ হয় এটা বড় এ দেখো পাতি লেবু গাছে ইউরোপেও পাতি লেবু গাছে লেবু হয় দুব্রফনিক কেবল কার সানসেটের টাইম হয়েছে একটা অসম এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার আছে এইখানে টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে এই হচ্ছে টালি চালে দুটো টাউন ফুল অফ টালি চাল টালি চাল সানসেট হতে এখনো কিছুটা সময় বাকি আমরা সানসেট অবশ্যই আজকে দেখে যাব আমার জীবনের দেখা সবচেয়ে বেস্ট সানসেট যেটা তোমাদের বলেছি আমি প্রথম গুজরাট শহরে সানসেট দেখেছিলাম মান্ডেভি বিচে সেটা আমার এখনও মনে আছে মান্ডেভি বিচের সানসেট 
তোমরা কোথায় সবচেয়ে বেশ সানসেট দেখেছো সেটা আমাদের কমেন্টে জানাও আজকে আমরা ক্রোয়েশিয়া শহরে সানসেট দেখতে যাব দুর্গা আমরা শেষ করলাম আবার দেখা হবে একটা নতুন দারুণ এক্সাইটিং ব্লগ এর সাথে আর একটা ক্রোয়েশিয়ার ব্লগ এর সাথে টিল দেন